হ্যালো এভরিওয়ান আই এম অ লোক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথ এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ক্যালেন্ডারের রিজনিংয়ের থেকে পার্ট ফোর এর আগে তিনটে পার্ট তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছি দুটো গত সপ্তাহে এবং আরও একটা পার্ট তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি আগেই তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দিয়েছি এবং এটা তার পরবর্তী লেসন এবং লাস্ট পার্ট এখানে আমরা বাকি যে সকল কনসেপ্টগুলো আছে ক্যালেন্ডারের থেকে সেটা আমি তোমাদেরকে কমপ্লিট বুঝিয়ে দেবো যাতে যদি ডাব্লিউ বিসিএসে তোমাদের পরীক্ষা কোশ্চেন চলে আসে তোমরা যেন সেখান থেকে করতে পারো এর জন্য আমি মেনসুরেশনটাকে স্টপ রেখেছি আজকে ভিডিও আসছে তারপর থেকে আবার মেনসুরেশন আমাদের কন্টিনিউ হতে থাকবে এবং শনিবার রোববার দিন যেখানে আমার এই ক্যালেন্ডার বা রিজনিং আসার কথা সেখানে কিন্তু এবার চলে আসবে মেনসুরেশন ওকে তো চলো সময় নষ্ট করব না কারণ আজকে অনেক কিছুই তোমাদেরকে বোঝানোর আছে তবে আগের পার্টগুলো যদি এখনও কেউ না দেখে থাকো তাহলে অবভিয়াসলি প্লে লিস্ট তৈরি করে দেওয়া আছে ক্যালেন্ডারের নামে সেখানে গিয়ে চারটে পার্ট ভালো করে তোমরা দেখে নাও কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং যে কোনো কোয়েশ্চেন্স ক্যালেন্ডারের থেকে তোমরা ইজিলি করতে পারবে এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে অবভিয়াসলি চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বাকিদের সাথে পারলে শেয়ার করো তো আজকে যেটা টপিক আমাদের বাকি আছে দু থেকে তিনটে সেগুলো আমরা ডিসকাস করব প্রথম টপিক কি প্রথম টপিক যেটা সেটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ লিপ ইয়ার্স ইন এ সেঞ্চুরি টোটাল টোটাল নাম্বার অফ লিপ ইয়ার্স ওকে টোটাল নাম্বার অফ লিপ ইয়ার্স ইন এ সেঞ্চুরি ইন এ সেঞ্চুরি একটা শতাব্দীতে কতগুলো লিপ ইয়ার থাকে মানে একটা সেঞ্চুরি বলতে একশো বছরে টোটাল একশো বছরে কতগুলো লিপ ইয়ার হয় তাহলে এটা মাথায় রাখো বা জেনে নাও যে একটা গিভেন ইয়ার আমাকে একশো বছর হোক দশ বছর হোক কুড়ি বছর হোক যাই বলুক একটা গিভেন যদি টাইম পিরিয়ড মানে ইয়ার দিয়ে দেয় যে এত বছর তাহলে সেই এত বছরের মধ্যে কতগুলো লিপ ইয়ার হবে সেটা বের করার জন্য সেই বছরের সংখ্যাকে চার দিয়ে ভাগ দেবে দেওয়ার পরে যেটা ভাগ ফল থাকবে সব সময় যে ভাগ মিলবে তার কোনো মানে নেই বাট যেটা ভাগ ফল হবে ভাগ শেষ নয় সেই ভাগ ফলটাই হচ্ছে লিপ ইয়ারের সংখ্যা তো এখানে তো ভাগ মিলেই গেল তাহলে পঁচিশটা লিপ ইয়ার মোট কতগুলো লিপ ইয়ার হবে একশো বছরে পঁচিশটা লিপ ইয়ার আমাদের হবে সাপোজ যদি মনে করো বলতো পঞ্চাশ বছরে কতগুলো লিপ ইয়ার তাহলে চার দিয়ে ভাগ দিতে ভাগ ফল হতো বারো চারে আটচল্লিশ দুই ভাগ শেষ থাকতো বাট আমরা ভাগ ফল নেব বারো অর্থাৎ বারোটা লিপ ইয়ার সেক্ষেত্রে থাকবে এটা মাথায় রাখো এবার যেটা আমরা চলে আসছি যে প্রথম একশোটা প্রথম একশো বছর ফার্স্ট হান্ড্রেড ইয়ার্স ফার্স্ট হান্ড্রেড ইয়ার্স প্রথম একশো বছরের অর্থ কি একদম এক সাল থেকে মানে জিরো 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 ওয়ান খ্রিস্টাব্দ বা এক সাল ওকে তারপরে দুই এরকম করতে করতে যে প্রথম একশো অর্থাৎ জিরো ওয়ান জিরো জিরো এই যে প্রথম একশো বছর মানে ক্যালেন্ডারের প্রথম একশো বছর ঠিক আছে সেই প্রথম যে একশো বছর মানে এই প্রথম শতাব্দী যেটা আমাদের সেই প্রথম শতাব্দীর মধ্যে তাহলে কতগুলো লিপিয়ার হবে প্রথম একশো বছরে হিসাব অনুযায়ী তো পঁচিশটা লিপিয়ার হওয়ার কথা কিন্তু পঁচিশটা লিপিয়ার হবে না কেন প্রতি প্রথম একশো বছরে পঁচিশটা লিপিয়ার হবে না তাকে এমনি পঁচিশটা বছরে মানে একশো বছরে পঁচিশটা লিপিয়ার হবে কিন্তু প্রথম দিককার যে বছরগুলো প্রথম দিক্ষার যে শতাব্দীগুলো সেগুলোতে কিন্তু পঁচিশটা লিপিয়ার হবে না মানে সাপোজ তুমি যদি বলো যে দু সাল থেকে নিয়ে দু সাল অব্দি তাহলে এর মাঝখানে এই যে শতাব্দী হলো দু সাল থেকে দু সাল এর মাঝখানে পঁচিশটা লিপিয়ার হবে কিন্তু প্রথম একশো সাল যেটা সেখানে পঁচিশটা লিপিয়ার হবে না কেন পঁচিশটা লিপিয়ার হবে না কারণ লিপিয়ার হওয়ার যে শর্ত সেটা হচ্ছে কি যে শতাব্দী অর্থাৎ যেটা শতাব্দী সেঞ্চুরি সেটাকে চারশো দিয়ে ভাগ গেলে তবে সেটা লিপিয়ার হয় কিন্তু একশো সাল সেটা কিন্তু চারশো দিয়ে ভাগ যায় না মানে এক থেকে শুরু করে নিরানব্বই সাল অব্দি এর মধ্যে মোট চব্বিশটা লিপিয়ার তো থাকবে কিন্তু এই একশো নম্বর সাল যেহেতু চারশো দিয়ে ডিভাইড হয় না তাই প্রথম শতাব্দীটা সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু লিপিয়ার নয় তাই প্রথম শতাব্দীতে আমাদের লিপিয়ারের সংখ্যা কতগুলো চব্বিশটা আমাদের লিপিয়ার ঠিক সিমিলারলি প্রথম দুশো বছরে তাহলে কতগুলো চব্বিশে ডবল হবে অর্থাৎ আটচল্লিশটা লিপিয়ার হবে কারণ প্রথম একশোটাতে চব্বিশটা পরবর্তী একশো বছরও চব্বিশটা কারণ দুশো আমাদের চারশো দিয়ে ভাগ যায় না সিমিলারলি তিনশোটা তিনশো বছরে প্রথম তিনশো বছর এক থেকে শুরু করে একদম তি থ্রি হান্ড্রেড অব্দি সেখানে কটা হবে বাহাত্তরটা লিপিয়ার হবে কারণ সেক্ষেত্রেও আমাদের তিনশোকেও চারশো চারশো দিয়ে ভাগ যায় না কিন্তু যখনই চারশো বছর বললাম মানে একদম জিরো সাল থেকে শুরু করে চারশো সাল অব্দি তাহলে সেক্ষেত্রে আবার কতগুলো চব্বিশ চারে ছিয়ানব্বই তো হওয়ার কথা কিন্তু একটা এক্সট্রা হবে সাতানব্বই কারণ চারশো সাল যেটা সেটা একটা শতাব্দী এবং সেটা চারশো দিয়ে ডিভাইস যাচ্ছে অর্থাৎ এটা আমাদের লিপ ইয়ার এগুলো আমাদের লিপ ইয়ার নয় কিন্তু এটা আমাদের আমার লিপ ইয়ার তাই মোট সাতানব্বই তাহলে এবার আমি যেটা বের করবো সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ অড ডেস যে এই শতাব্দীগুলোর মধ্যে কতগুলো অড ডে আছে একটা
আর যে কোনো সাল সংখ্যার মধ্যে আমরা অড ডে কীভাবে বের করি একশোটা সালে একশোটা অড ডে আর চব্বিশটা লিপেয়ারের জন্য এক্সট্রা চব্বিশটা অড ডে অর্থাৎ একশো চব্বিশটা অড ডে যাকে ছোট করার জন্য সাত দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে আমি পাঁচ পাবো তাহলে অড ডে আমার হচ্ছে পাঁচ মানে প্রথম একশোটা বছরে প্রথম শতাব্দীতে মোট অড ডে সংখ্যা পাঁচ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যদি বলি তাহলে মানে প্রথম দুশো বছরে দ্বিতীয় শতাব্দী নয় প্রথম দুশো বছরে প্রথম একশো বছর প্রথম দুশো বছরে যদি আমি অড ডের সংখ্যা বলি তাহলে আট দুশো আটচল্লিশ কত দুশো আটচল্লিশ তাকে ভারত দশ সাত দিয়ে অর্থাৎ তিন আসবে প্রথম তিনশো বছর যদি বলি তাহলে তিনশো বাহাত্তর তাকে যদি সাত দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে ভাগ শেষ আসবে এক সাত দিয়ে রিমাইন্ডার সেটা অড ডে আর প্রথম চারশো বছর যদি বলি তাহলে চারশো সাতানব্বই তাকে সাত দিয়ে যদি ভাগ দেওয়া যায় তাহলে আমাদের জিরো চলে আসবে তাহলে এটা মনে রাখবে যে প্রথম একশো বছরে অড ডের সংখ্যা পাঁচটি প্রথম দুশো বছরে অড ডের সংখ্যা তিন প্রথম তিনশো বছরে অড ডে এক প্রথম চারশো বছরে অড ডে জিরো জাস্ট এই চারটে আমাদেরকে মনে রাখতে লাগবে ফাইভ থ্রি ওয়ান জিরো এটা মনে রাখো কারণ এর পরবর্তী যেগুলো সেগুলো রিপিট হতে থাকবে দেখো যদি প্রথম পাঁচশো বছর বলেও বলো যে স্যার প্রথম পাঁচশো বছরে অড ডে কত হবে তাহলে পাঁচশো বছর মানে কি চারশো প্লাস একশো তাহলে চারশো বছরে অড ডে জিরোটা আর একশো বছরে অড ডে পাঁচটা তাহলে পাঁচশো আর যদি সাথে অ্যাড করে দেওয়া যায় পাঁচকে জিরো আর পাঁচে সেটা আবার কত পাঁচ আসবে পরেরটা যখন বলবে যদি বলো স্যার ছশো বছর তাহলে ছশো মানে কি চারশো প্লাস দুশো মানে জিরো প্লাস তিন তিন তারপরেরটা আবার জিরো প্লাস এক এক আর আটশো বছর যদি বলো এটা তো আটশো এটা সাতশো গেল এটা আটশো তাহলে আটশো মানে কি চারশো প্লাস চারশো মানে জিরো তো জিরোই তার মানে এই পেয়ারটাই বারবার রিপিট হতে থাকবে ক্লিয়ার তাহলে এটা খালি মনে রাখবে ফাইভ থ্রি ওয়ান জিরো একশো দুশো তিনশো চারশো তারপরে একশোর মাল্টিপ্যাল বলো যাই বলো এরপর পরপর এটা আমাদের রিপিট হতে থাকে এই জিনিসটা তোমরা একদম খুব ভালো করে পয়েন্ট আউট করে রাখো নেক্সট যেটা আমরা এবার করব সেটা হচ্ছে আমরা বের করবো ফাইন্ড এক্স্যাক্ট ডেট এটা আমরা কেন কাজ করলাম কারণ এখান থেকে কোনো কোশ্চেন্স আসবে না এটা কোনো কোশ্চেন এটা কনসেপ্ট আমরা কনসেপ্ট শিখলাম এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এবার ফাইন্ড এক্স্যাক্ট ডেট যেখানে আমাদেরকে একটা জাস্ট ডেট দিয়ে দেবে এবং সেটা আর আমাদেরকে বের করতে বলবে যে সেই ডেটটাতে কি বার হবে তো ফাইন্ড এক্স্যাক্ট ডেট ফাইন্ড এক্স্যাক্ট এক্স্যাক্ট ডেট আমরা কিভাবে বের করবো সাপোজ মনে করো তোমাকে দেওয়া আছে টোয়েন্টি এপ্রিল টোয়েন্টি এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এই এতে কি বার হবে আর কোনো 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 গিভেন্ট ডেটা দেওয়া নেই শুধু টোয়েন্টি এপ্রিল দু হাজার বাইশ কী হবে তো এটা করার দুটো প্রসেস প্রথম যেটা প্রসেস আমরা কম্পেয়ার করে করতে পারি কম্পেয়ার কি হবে আজকে ডেটের সাথে টু ডেজ ডেট মানে যে দিন বসে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ সেই পরীক্ষার যে ডেট সেই ডেটের সাথে তোমরা সেটাকে কম্পেয়ার করো কারণ সেই ডেটে কি বার সেটা তো নিশ্চয়ই জানবে সাপোজ ডাব্লিউ বিসিএস দিতে যাচ্ছ তাহলে নয় ফেব্রুয়ারি দু সাল সেই সালের সাথে কম্পেয়ার করে তোমরা বের করতে পারবে যে নয় জানুয়ারি দু উনিশ সাল কিবার শনিবার স্যাটারডেতে পরীক্ষা হচ্ছে তাহলে স্যাটারডে যদি হয় নয় জানুয়ারি দু হাজার উনিশ যদি স্যাটারডে হয় তাহলে কুড়ি এপ্রিল দু হাজার বাইশ কী হবে এটা এর আগে যে প্রিভিয়াস আমরা পদ্ধতিগুলো শিখে নিয়েছি যেখানে আমাদের ডেটও আলাদা মাসও আলাদা এবং সালও আলাদা থাকে সেটা কিভাবে করতে হয় কেস ফোর প্রথম ভিডিওর প্রথম নয় আই থিঙ্ক দ্বিতীয় ভিডিওর কেস ফোর সেখানে আমি সেটা করেছিলাম সেই পদ্ধতিতে তোমরা এটা করে নিতে পারবে কিন্তু যদি এই ডেটটা দু হাজার বাইশ না থেকে সাপোজ এই ডেটটা তোমাকে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল দিয়ে দিল তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যাবে যে উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে দু হাজার উনিশের মাঝখানে লিপিয়ার কতগুলো আছে সেটা কাউন্ট করাটা অনেকটা টাইম কনজিউমিং হবে বাট অনেকটাই টাইম কনজিউমিং চার চার করে আমাদেরকে অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন ইউজ করে নাম্বার অফ ইয়ার্স বের করতে হবে সেটা একটু সময় সাপেক্ষ তো সেখানে আমরা কি প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে পারি সেকেন্ড মেথড সেকেন্ড মেথড সেকেন্ড মেথড কি আমরা ডিরেক্ট এক্স্যাক্ট ডেট বের করব এর জন্য আমাদের কিছু পয়েন্টস জানতে হবে তো আমি চারশো বছরের অড ডে কতগুলো এর আগে আমরা দেখলাম আগের স্লাইডে দেখে নাও চারশো বছরের নাম্বার অফ অড ডেস কতগুলো হচ্ছিল জিরোটা তাহলে চারশো বছরে অড ডে হচ্ছে জিরো তার মানে নিশ্চয়ই আটশো বছরও অড ডে জিরোই হবে এটা পরপর যেহেতু মাল্টিপালে তাই চলতে থাকবে তাহলে চারশো আটশো বারোশো বছরও জিরোটা অড ডে ষোলোশো বছরও জিরো অড ডে মানে জিরোর মাল্টিপাল চলবে এই জিনিসটা মনে রাখবে আর সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা মনে রাখবে দেখো অড ডে কী হতে পারে সাতের থেকে সবসময় ছোট তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অথবা সিক্স আমাদের অড ডে হতে পারে জিরো মানে মনে রাখবে সানডে ওয়ান থেকে জিরো থেকে স্টার্ট করছি সানডে মনডে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে অ্যান্ড 
Saturday. Ei nishta khali mone rakho zero theke zero one two three four five six Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Onik jagah ami dekhi chhi onik video the. Tomader ekta lekhi rokom phone number ei moton letter number ei moton series diye dao hai jeta mukusto korte bala hai. Uglo parar kono projun nai. Ekhane amader mukusto korar portion ta kam amader bojhar jinista beshi. But practice obviously korte hobe. Talai accurately exactly tomra with accuracy kore aste parbe answer. Kono kuchh mukusto rakhar projun nai. Eita mukusto rakhar kono vapan nai. Karon eita jano zero one two three four five six por por Sunday theke amra week ta. के स्टार्ट कहने धोरे निचे जस्ट। हमरा मॉन्डे थे के वीक स्टार्ट ना करे संडे थे के स्टार्ट कोर्ची। ये टू को मॉने रखले पड़े एस जीरो वन टू थ्री पर फाइव सिक्स। ओके? ये टा माथे रख दे। ऑड डे। इबार आमा के मॉने करो एक टा एग्जाम्पल आमी तो हमारे जनों निची। जे पन्नूरे आगोष्ट आमादेर मने करो पन्नूरे आगोष्ट 1960 सतो साधिनों ता दिवोज जेटा पन्नूरे आगोष्ट 1960 शेटा की बार चेलो आमरा यहाँ कौन वोशे वोशे इजीली बेर कोरे नीते पार बो एर चुन्नो आमादेर जेटा काज कोरते हबे अमी पॉर्स स्लाइडे जाच्ची अमी यहाँ एक बार नोट कोरे ने बो जीरो माने आम तार माने संडे 1947 की बार छिलो। ताहले आमदे प्रथम जिता इधर ने क्वेश्चन से कोरते हो आज अब दी कतोगुलो बच्चोर मतलब ये डेट अब दी कतोगुलो बच्चोर फुल कंप्लीट होए गये थे। कतोगुलो 1946 जीरो थे के स्टार्ट कोले 1946 टा बच्चोर फुल कंप्लीट होए गये थे। 1946 टा मांथ को तो गुलो 1946 सौ दी तो फुल कंप्लीट आर 1947 से ऐसे पंद्रह या अगस्त आप दी और था जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त तेर 15 तारीख आप दी क्लियर ताहले प्रथम देखो इस साल गुलोर मध्य 1946 टा जब बहुत छोर पार हुए गलो ये 1946 टा बहुत छोरे मोट ऑड डे को � मल्टीपले भांगो 400 कारण इरा के हमरा देखे थी जब 400 ऑड डे थे 400 बहुत सारे ऑड डे शंखा जीरो 400 जे कोनो मल्टीपले ऑड डे शंखा जीरो माने गुनी तो क्या ऑड डे शंखा जीरो तारे 1960 का मैं लिखते परी 1600 प्लस 300 प्लस 1640 बहुत सारे तारे 1600 बहुत सारे ऑड डे हो बे कतोगुला जीरो टा 300 बहुत सारे कतोगुलो ऑड डे हो बे 300 बहुत एक सौ बच्चोरे पाँच, दूसरों बच्चोरे तीन, तीन सौ बच्चोरे एक, तले तीन सौ बच्चोरे और डे को तो गुले हो बे एक टा, तीन सौ बच्चोरे और एक दे और टा, अच्छे चौलीस बच्चोरे और डे को तो एक टू आगे तो हम अधर बोल लाम, जे नंबर ऑफ इयर्स के चार दे डिवाइड करो, जेटा भाग फॉल पोरे था बे माने एकारोटा नॉय छेचोलीस प्लस एकारोटा छेचोलीस प्लस एकारोटा मोट ऑड्डे छेचोलीस बहुत सारे मोट ऑड्डे शंका को तो एकारोटा लीपियर होते हैं एकारोटा ताले मोट ऑड्डे हो बे छेचोलीस प्लस एकारोटा लीपियर है जोने एकारो दिन एक्स्ट्रा और था तमादे को तो होते हैं शेटा अच्छे शातान्नो � ए 1946 बच्चोरे मोट ऑड डे कतो गुलो होएगलो जीरो प्लस वन प्लस वन और तथा एक आरे के दुई तले मोट ऑड डे हमारे होएगलो कतो गुलो दू टा अरे मानथेर मोड़ दिकी जनवरी मासे ऑड डे शंखा तीन फेब्रुअरी की से 1946 साल तो लीपी आर नॉए तले जीरो तार पड़े हमादेर मार्च मास जेटा शेटा होचे तीन अप्रैल दुई मई तीन जुलाई दुई जून � अर्थात ऑड्डे होच्छे वन क्लियर तले मोड ऑड्डे को थोड़ा तीन तीन छः दो आठ नौ दस ऐगारो बारो तेरो चौदह पन्नो छोलो छोतेरो मोड ऑड्डे होले छोतेरो छोतरो के शाद्य भाग को आरो छोटो करेनी तीन तले मान्थुलोर मोड़ दे मोड ऑड्डे तीन आरे दिके मोड यारेर मोड़ दे मोड ऑड्डे दुई तीन आर दुई जोड़ी जो कोर आ जाए ताले मोट ऑड डे को तो आसले पाँच जेहितु मोट ऑड डे पाँच और पाँच माने की पाँच माने अच्छे फ्राइडे ताहले शेही जे डेट टा होवे शेटा हमादे फ्राइडे होवे क्लियर जेटा ऑड डे बेरोबे इखने यार आगे पीछे जाओ कोनो व्यापार नहीं कारण हमादे कोनो गिवेन तो थोड़ी दवा नहीं हमादे जेटा ऑड डे बेरोबे शे ऑड डे माने एक जेटा रिप्रेजेंट करे जेटा हमें एक चार्ट टके जिन्हें मने रखी पर पर मोन मुखस्तो रखा व्यापार नहीं जस्ट पर पर सीरियली ताहोले शेटा आशा करती हूँ ये खाने तो हमारे रेटा क्लियर होए गए थे ये रूपर बेस करे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व फॉरो अमरा नेक्स्ट आरो एक टा टॉपिक ये खाने आचे शायद टॉपिक टा डिस्कस करो ताले हमारे कंप्लीट होए नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक होते हैं अनेक समय क्वेश्चन जीगेस कराजे सेंचुरी 
আমরা এর আগের ভিডিওতে করেছিলাম যে যে কোনো ইয়ারে নর্মাল ইয়ার বা লিপ ইয়ারের প্রথম দিন আর শেষ দিন কি হয় নর্মাল ইয়ারের ক্ষেত্রে সেম ডেট থাকে আর লিপ ইয়ারের ক্ষেত্রে একদিন পিছিয়ে যায় ঠিক তো সেঞ্চুরি ক্ষেত্রে যদি আবার আমাদেরকে ফার্স্ট ডে আর লাস্ট ডে বের করতে বলে ফার্স্ট ডে অথবা লাস্ট ডে তাহলে কিভাবে করবো এটা কোয়েশ্চেন ডিরেক্ট থাকে অনেক সময় পরীক্ষায় যে দিয়ে দিল তোমাদেরকে একটা সেঞ্চুরি বললো যে কোনো সেঞ্চুরির লাস্ট ডে কি বার হতে পারে না এটা ডাব্লিউ বিসি এসে আসা প্রশ্ন প্রশ্ন মেন্সে আসা প্রশ্ন রিজনিংয়ে যে কোনো সেঞ্চুরি লাস্ট ডে কোন বার হতে পারে না বা কোন বার হতে পারে এরকম কোয়েশ্চেন থাকে সেটা কিভাবে করবে প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি লাস্ট ডে আমরা লাস্ট ডে আগে করব ফার্স্ট ডে পরে করব তাহলে মনে রাখবে যে কোনো সেঞ্চুরির ক্ষেত্রে সাপোজ সেঞ্চুরি একশো থেকে স্টার্ট করছি একশো সাল দুশো সাল তিনশো সাল চারশো সাল পরেরগুলোর দরকার নেই কারণ আমরা জানি পরের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ অড ডেসগুলো রিপিট করে একশো সালে কটা অড ডে ছিল একশো সালে অড ডে ছিল আমাদের পাঁচ ডে একশো সালে অড ডে পাঁচ ডে পাঁচ ফাইভ থ্রি ওয়ান জিরো এই জিনিসটাই বারবার রিপিট করবে আমরা জানি এর আগে দেখে দিয়েছি যে এটাই বারবার রিপিট করবে ঠিক তাহলে ফাইভ থ্রি ওয়ান জিরো হচ্ছে অড ডে যতগুলো অড ডে সেই অড ডেটা যে নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করে সেই নাম্বারটাই আর আমরা এর আগে দেখলাম পাঁচ রিপ্রেজেন্ট করে ফ্রাইডেকে তিন রিপ্রেজেন্ট করে ওয়েডনেসডে এখানে আমরা জেনেছি এটা তিন মানে ওয়েডনেসডে এক মানে মনডে এটা তোমরা হাতে গুণও করতে পারো জিরো মানে সানডে তার মানে যে কোনো শতাব্দীর লাস্ট ডে কি কি হতে পারে ফ্রাইডে হতে পারে ওয়েডনেসডে হতে পারে মনডে হতে পারে আর সানডে হতে পারে এখান থেকে এরকমই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে কোনো একটা শতাব্দী তোমাদেরকে চারটে অপশান দিয়ে দিল দিয়ে বললো কোনটা এর মধ্যে হতে পারে বা হতে পারে না তাহলে যে কোনো শতাব্দীর ক্ষেত্রে লাস্ট ডেগুলো হয় ফ্রাইডে নয়তো ওয়েডনেসডে মনডে বা সানডে হবে কি কি হতে পারে না স্যাটারডে হতে পারবে না ঠিক আছে স্যাটারডে আমাদের হতে পারবে না তারপরে টিউসডে হতে পারবে না আর আমাদের থার্সডে হতে পারবে না এটা আমাদের হবে না যে কোনো শতাব্দীর লাস্ট ডে কোনো দিনই শনিবার বা আমাদের টিউসডে বা থার্সডে এইগুলো হতে পারে না ফ্রাইডে ওয়েডনেসডে মনডে বা সানডে হবে তাহলে দেখবে অপশানস তাই থাকবে যেখানে তোমাদের হয়তো এই তিনটে অপশান তার সাথে মনে করো মনডে দিয়ে দিলে বললো কোনটা হতে পারে বা এখানকার তিনটে অপশান আর এখান থেকে একটা দিয়ে বললো কোনটা হতে পারে না তো আশা করছি বুঝতে পেরেছো এবার যদি ফার্স্ট ডে দেখি তাহলে ফার্স্ট ডে কীভাবে বেরোবে দেখো ফার্স্ট ডে তো খুব ইজি কোনো শতাব্দীর লাস্ট দিন যেটা তার কোনো শতাব্দী মানে ধরে নাও একশো শতাব্দী এর লাস্ট ডে যেই বার তার পরের শতাব্দীর প্রথম দিনটা নিশ্চয়ই এর পরের দিন হবে ঠিক না একশোতম শতাব্দী তাহলে একশো শতাব্দীর প্রথম যে শতাব্দী তার লাস্ট ডে যেটা মানে সেঞ্চুরির সেটা যদি ফ্রাইডে হয় তাহলে পরের শতাব্দীটা যখন স্টার্ট হবে তার প্রথম দিন কি নিশ্চয়ই এর পরের দিন হবে এটা তো আই থিঙ্ক তোমার কাছে ক্লিয়ার একদিন পরের দিন হবে তাহলে এটা যদি ফ্রাইডে হয় তাহলে কী কী হতে পারে সেটা আমাদের কী কী হতে পারে স্যাটারডে হতে পারে ফ্রাইডের পরের দিনটা স্যাটারডে স্যাটারডে হতে পারে ওয়েডনেসদের পরের দিন কী হতে পারে ওয়েডনেসদের পরের দিন আমার মনডে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে হতে পারে আর মনডের পরের দিন কি টিউসডে হতে পারে আর সানডের পরের দিন কি মনডে হতে পারে তাহলে শতাব্দীর ক্ষেত্রে শুরুর দিনগুলো বা ফার্স্ট ডেগুলো আমাদের স্যাটারডে থার্সডে টিউসডে আর মনডে হতে পারে কি কি হতে পারে না কি কি হতে পারে না এটা হচ্ছে স্যাটারডে তাহলে কি কি হতে পারে না সানডে হতে পারে না ক্লিয়ার ওয়েডনেসডে হতে পারে না আর ফ্রাইডে হতে পারে না অর্থাৎ যে কোনো সেঞ্চুরি ক্ষেত্রে যেগুলো লাস্ট ডে সেগুলো ফার্স্ট ডে হতে পারবে না আর যেগুলো ফার্স্ট ডে সেগুলো কোনো দিন লাস্ট ডে হয় না ঠিক শুধুমাত্র এক্সেপশান এক্সেপশান কি এক্সেপশান হচ্ছে মানডে সোমবার বা মানডে যেটা যে কোনো শতাব্দীর মানে কোনো শতাব্দীর কোনো কোনো শতাব্দীর ক্ষেত্রে সেটা শুরুর দিনও হতে পারে স্টার্টিং ডেও হতে পারে আর কোনো কোনো শতাব্দীর সেটা এন্ড ডেও হতে পারে কারণ সেটা দুটোর মধ্যে আছে এখানেও মানডে আছে আর আমার এখানেও মনডে আছে তাহলে মনে রাখবে মনডে একমাত্র একটা দিন যেটা যে কোনো 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 শতাব্দীর ক্ষেত্রে প্রথম দিন আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাস্ট দিনও হতে পারে বাট ফ্রাইডে ওয়েডনেসডে আর সানডে এগুলো আমাদের লাস্ট ডে হতে পারে এরা কোনো দিন কোনো শতাব্দীর ফার্স্ট ডে হতে পারবে না আর সানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে এরা কোনো দিন আবার আমাদের ফার্স্ট ডে হতে পারবে না তো এই ছিল ক্যালেন্ডারের কনসেপ্ট ওকে এই ছিল ক্যালেন্ডারের কনসেপ্ট টোটাল যা কনসেপ্ট ছিল ক্যালেন্ডারের থেকে আমি তোমাদেরকে চারটে ভিডিওতে টোটালটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম ডিপলি দেখো কোথাও কোনো কনফিউশন থাকলে আবার দেখো পাঁচবার দেখো কিন্তু এর বাইরে কিন্তু কিছু নেই এবং কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু আরও বেশি ক্লিয়ার হবে এক একবারে চারটা ভিডিও দেখে কেউ দেখতে যেও না যে একবারে চারটা পরপর ভিডিও আগে দেখে নিই তারপর আমি বসে কোয়েশ্চেন্স সলভ করব তাহলে কোনো লাভ হবে না মাথা কাজ করবে না এক একটা করে
पा और जी पाओ ते भलो लागे से खानटाई मन करबार जो प्रचेषा से सफल हो तो कम लगलो टोटल कैलेंडारे सीज से अबियलि जी शेयर करो बाकी जोटा सम्भव है तुम्हारे शेयर करार और पचंद हम अबियलि लाइक दे पचंद ना डिसलैक तो देव ए कमेंट कर निजे स्कोयर सब सजेशन जाना कैलेंडार एखे शेष आरोप स्टार्ट हो जाए मेन्सुरेशन ए रिजनिंग जो अन्य छोटे चैप्टार आई थिंक जो सम्भव नेक्स्ट चैप्टार क्लक ही तुम्हारे आनबो कर क्लक क्लक क्लकर कथा बनेक दिन के सर क्लक भिडियो तो से भिडियो तुम्हारे जो नेक्स्ट परवर्ती सप्ताह शनि रोबार दिन आरोप चले आसें भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद शेयर करो बाकी चैने नतून थकले चैनल के सबसक्राइब करते भूलना नेक्स्ट भिडियो देखा तिल दिन गुड बै टेक केयर एंड अलवेज की प्रैक्टिसिंग